아 이런 거를 이 소득에서 이런 걸 지출한다고 되게 많아요 이게 매달 나가는 건 아닌데 뭐한 3개월에 한번 아니면 한 번에 목돈 나가는 것들로 네, 이런 것들 되게 이제 잘못 생각하고 계신 부분들이 있고 사실 사회 초년생 같은 경우는 오랫동안 강제적으로 저축하겠다라는 생각으로 가입하는 경우들이 있거든요 네, 사실 좀이 친구들에게는 필요가 없어요 저는 좀 그건 아니라고 생각하거든요 네, 김은하 작가님 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 간단하게 자기소개 좀 부탁드릴게요. 네, 저는 이번에 돈은 모든 것을 바꾼다라는 책을 낸 저자고요. 어, 부자 언니로 널리 알려진 유수진 언니의 고객으로 제가 2013년도부터 재테크를 시작해서 그때부터 한 십몇 년의 이야기를 이번에 음. 책을 담아서 냈거든요. 음, 그래서 이번에 이제 책을 내면서 동시에 제니스 라이프라는 카페를 또 새롭게 오픈해서 운영하고 있습니다. 오늘 부티풀에 초대돼서 너무 영광이고요. 만나 뵙게 돼서 반갑습니다. 아, 그러니까 2013년부터 본격적으로 재테크 공부를 하셔가지고 네네. 제가 알고 있기로는 네. 어, 정말 좀 수십억의 자산가 되셨다 그렇게 아니, 알고 있거든요. 수십억. 네. 이라기엔 좀 앞부분이에요. 아, 네. <웃음> 뒷부분이 아니고. <웃음> 어, 그래도 네. 일단. 두 자리 수잖아요. 아, 두 자리 수긴 해요. 아, 네. 그러면 대단하신 건데 사실 아, 그 전에는 뭐 이렇게 딱히 뭐 기반이 있으신 것도 아니셨고. 아, 맞아요, 맞아요. 네, 저 처음에 서울에 올라왔던 게 네. 제가 98 학번이어가지고 아. 어, 2001년도에 올라왔거든요. 그러니까 대학을 조기 졸업했어요. 음. 3년 반 어. <웃음> 다니고 졸업을 해서 올라와서 취업을 했. 했는데 그때 처음 제가 시작을 고시원에서 출발을 했거든요. 그러니까 정말 기반 없이 올라온 거고 그때랑 비교하면 이제 22년 정도 시간이 흘렀는데 사실 저 개인적으로는 굉장히 괄목할 만한 음. 성장을 했다. 저는 이제 스스로는 그렇게 말할 수 있죠. 다른 사람과 비교하면 또 다른 얘기가 되겠지만. 네. 제가 최근에 이제 본 통계를 보니까 우리나라 이제 한딱 중간 지점에 있는 그런 분들의 평균 자산, 네. 자산이 이제 한 5억 정도예요, 사실. 어, 보니까. 네, 네네. 네네. 그게 이제 근데 이제 순자산 기준이 아니라 다 합쳐서겠죠. 어... 대부분 다 부동산 비중이 크고. 네네. 근데 이제 그런 것들을 또 감안한다라고 하고, 그 다음에 상위 한 10% 이상이 한 10억 정도더라고요. 음... 그런 것들을 감안하면은 정말 네네. 좀 많이 성공하셨다는 라 생각이 아, 들고. 근데 이제 그 사이에 네네. 사실은 운도 좀 많이 있었고, 음. 제가 혼자만의 힘이었던 건 아닌 것 같아요. 네. 굉장히 많은 분들의 도움도 받았고, 굉장히 우연치 않게 좋은 기회도 많이 생겼고 그런 일들이 이제 뭐 계속 엮어서 일어나면서 시너지 효과를 냈던 것 같아요. 네. 그런 이야기들을 책에 많이 담았어요. 네. 네. 방금 말씀하신 그런 노하우들을 책에 네. 잘 담아 주셨는데 그래서 제가 이제 책에 기반해서 질문을 하나하나 드려 보도록 할 텐데 네. 책에 이제 보니까 아무리 상황이 어려워도 부자가 되기 위해 당장 바꿀 수 있는 한 가지가 있다라고 네, 말씀하셨는데 네. 그게 무엇인가요? 어, 그게 이제 저, 제가 고시원에서 출발했다, 이렇게 말씀드렸잖아요. 근데 사실 되게 막막하잖아요. 뭔가, 그때 당시에는 정말 컵라면 하나 사먹기도 좀 무서웠거든요. 음. 왜냐면 돈이 계속 줄어드는 게 이제 가지고 올라왔던, 취업할 때까지 버티, 버텨야지라고 생각했던 돈이 있었는데, 그 돈이 계속 줄어드는 게 보이니까 되게 무서웠어요. 음. 근데 그럼에도 불구하고 아 내가 지금 이 시기를 잘 버티면 10년 뒤, 20년 뒤에 나는 분명히 다른 인생을 살고 있을 거야 라는 좀 확신 같은 게 있었거든요. 어 뭔가 어, 알수 없지만, 뭐 정확하, 정해진 건 없지만 그래도 나는 잘될수 있어. 왜냐면 나는 잘 버틸 거고 이겨낼 거니까 라는 그런 마음이 좀 있었어요. 그래서 제가, 제가 책에도 썼는데 사실 평범한 우리 친구들 이제 2030 혹은 이제 뭐 사공까지도 사람들이 많이 좀 부자라는 것에 대해서 되게 막연하게 생각하고 아예 포기해버리는 분들이 되게 많이 계시거든요. 이제 이생망이라는 말도 한참 유행했었잖아요. 음. 그런 식으로 이번 생에 나는 안될 거야 라고 생각을 해서 좀 내려놓다 보니까 소비도 무분별하게 일어나고 그런 것 같아요. 근데 그렇게 너무 일찍 포기하기보다는 아 나는 지금은 내가 좀 힘든 시기를 겪고 있고 지금은 내가 경제적으로 좀 어렵지만 10년 뒤 나의 모습, 20년 뒤에 나의 모습은 지금과 다를 거야. 굉장히 성공, 성장에 있을 거야. 라고 스스로에 대한 좀 확신을 가지셨으면 좋겠어요. 근데 음. 이 어떤 확신 같은 건 사실 돈이 드는 게 아니잖아요. 아, 그렇죠. 네. 음. 그래서 제가 책에 쓰기를 어, 태도, 
것과 마음은 지금 당장이라도 바꿀 수 있다. 근데 이제 사실 우리가 부자가 될수 있어 라고 마음 먹으면 그때부터 굉장히 많은 변화가 일어나거든요. 그러니까 예를 들면 직장 생활도 그렇잖아요. 저희가 그냥 의미 없이 회사를 다녀요. 왜냐면 이번 달에 카드값을 내야 되니까 나는. 어, 월급을 못 받으면 카드값을 못 내. 그러니까 그냥 이제 출근하는 거죠. 의무적으로. 근데 그런 사람하고 아 나는 올해 반드시 어떤 프로젝트를 끝내서 뭐 보너스를 받을 거야. 혹은 올해 반드시 내가 어떤 프로젝트를 잘 맞춰서 내년에 승진을 할 거야. 혹은 올해 내가 여기에서 인정을 받고 나는 내년에 더 좋은 회사로 이직을 할 거야. 그래서 연봉을 몇 프로 올릴 거야. 이렇게 마음먹은 사람하고는 굉장히 회사 생활이 차이가 날 수밖에 없잖아요. 그래서 저는 그런 마음과 태도를 바꾸는 것만큼은 지금 당장이라도 할수 있고 어, 분, 이게 사실 동전의 양면 같은 거라서 어, 포기해버린 사람 아니다. 나는 할수 있다. 이런 사람 간에는 굉장히 큰 차이가 있을 수밖에 없거든요. 그래서 음. 요거를 제가 책에서 얘기를 했었죠. 네. 그리고 이제 제가 듣기로는 음. 뭐, 뭐, 소위 말하는 약간 흑수저, 그죠? 취업할 네. 때는 이제 세후 180만 원 정도. 아, 그, 네. 그쵸, 그쵸. 네, 월급을 네네. 받으셨는데, 네네. 정말 1억을 모을 때까지 한 네. 10년 정도 걸리셨다. 그렇게 10년 들었어요. 더 걸렸던 것 같아요. 더 걸렸어요. 그냥 이제 오. 어림 잡아서, 왜냐면 기억이 <웃음> 다 나는 게 아니니까, 네. 네. 그 정도 걸렸던 것 같아요. 네. 그렇다면은, 지금은 이제 뭐, 아까 말씀하셨지만은, 뭐, 10억 이상에, 그쵸? 수십억 단위의 자산가가 되셨는데, 다시 월급 한 200만 원이 되는, 사회 초년선 입장에서 네. 1억을 모은다면 은 그때로 돌아간다고 하면 어떻게 모으실 생각이신가요? 제가 사실 이제 첫 사회생활이 180도 안 됐던 것 같아요. 기억에. 음. 왜냐하면 이제 너무 근데 그때 당시 물가는 또 지금하고 차이가 나니까 뭐딱 기억이 정확하지도 않고 뭐 많다 적다 얘기할 수는 없지만 근데 어쨌든 한 150에서 180 사이였을 것 같은데 저 같은 경우는 집이 서울이 아니었잖아요. 그래서 주거비가 좀꽤 들었어요. 매달 아. 월세를 내야 됐고 그리고 먹고 사는 것도 다 제가 해결을 해야 됐고 그래서 그런 지출 같은 게좀 많았거든요. 그래서 아무래도 뭐 집에서 다니는 친구들보다 급여 수준이 조금 더 좋았던 친구들보다 시간이 더 오래 걸렸던 건 맞아요. 근데 그렇게 이제 돈이 적다 보니까 이제 월급에서 이제 쓸거 쓰고 나면 남은 돈이 적으니까 마음이 급한 거예요. 음. 빨리 내가 이거를 천만 원 만들고 싶고 빨리 몇 천만 원 만들고 싶잖아요. 그래서 적립식 펀드를 그때 막 10만 원으로 요거 또 10만 원으로 요거 막 이런 식으로 많이 아. 쪼개서 들고 그리고 또 마음이 급하다 보니까 그런 투자 상품들을 찾아 헤매고 막 그랬어요. 근데 오히려 그게 되게 수익 보다는 손실로 이어지는 경우가 되게 많았어요. 왜냐하면 음. 집을 또 이사 가야 되고 이사 가야 되면 또 보증금이나 이런 게 달라지잖아요. 월세도 바뀌고 그러니까 제가 모아놨던 그 정립식 펀드를 깨야 되는 일도 많고 여러 가지 그런 유지를 못하는 상황이 계속 생기더라고요. 그래서 제가 이제 만약에 월급 200만 원에 사회 초년생이고 저랑 비슷한 상황이다라고 하면 빨리 불리고 싶은 마음은 너무 이해되지만 어 예적금으로 차근차근 모아가는 게 제일 안전하고 빠른 길이 아닌가 저는 이렇게 생각하거든요. 음. 여기 돈줄남님 방송 뷰티풀에서 하시는 거 맞아요, 봤는데 맞아요. <웃음> 이제 5년 동안 1억 모으기를 계속 강조하시더라고요. 맞아요, 네. 어, 그, 그러면서 그렇게 하려면 한 달에 한 158만 원 정도를 뭐 이렇게 저축하면 된다 이렇게 말씀하시는데 200만 원으로 158만 원 저축할 수는 없잖아요. 음. 어, 보통 아무리 내가 집에서 다닌다 하더라도 보통은 그러면 많이 하면 100만 원뭐 조금 넘어가고 적게 하면 뭐 50만 원에서 80만 원 사이 이렇게 될것 같아요. 근데 그렇다 하더라도 내년의 연봉은 또 바뀌고 음. 후년의 연봉은 또 바뀌잖아요. 그리고 우리가 사회 초년생이지만 한 회사에 따라 다르지만 3년 정도 근무를 하고 4년 차가 되면 대리 승진해 주잖아요. 그러면 그때 또 승진하면서 연봉이 또좀 오르고 그리고 5년 차가 되면 이직을 또 한번 해볼 수 있거든요. 대리 1년 차, 2년 차 달고 어 그런 상황이 되면 사실 시작에서 되게 핫하거든요. 그때 막 찾죠. 여기저기서. 그렇죠. 음. 제일 부려먹기 좋은 <웃음> 어, 약간 회사 입장에서는 그렇죠. 그런 때니까 네, 네. 음. 그때 연봉을 이직할 때 어, 못해도 15%에서 20%는 사실 올려서 이직할 수 있어요. 음. 본인이 이제 잘 알아보고 준비가 잘 되어 있으면. 그렇게 되면 충분히 5년 안에 저는 돈줄라님 말씀처럼 어, 1억 만들기 가능하다고 봐요. 음. 지금 내가 158만 원을 모, 모은다고 해서 포기할 일은 아니라고 봐요. 그리고 재테크의 시작은 저축이 아니라 정리라고 네네. 하셨는데 네네. 어, 약간 당연히 저축 아닌가라고 생각될 수가 있는 부분인데 정리라고 하셨어요. 그래서 네네. 이제 어떤 정리들을 말씀하시는 건지 
궁금하고요. 또 네, 생활비에서 그럼... 반드시 꼭 없애야 되는 항목이 있다면 무엇이 음... 있을까요? 네, 사실 진짜 이거는 너무 할 얘기가 많아가지고 음... 한 시간 갈 수도 있어요. <웃음> 각오로 단단히 하고 듣도록 하겠습니다. 네. <웃음> 근데 이제 사실은 저는 그렇게 생각해요. 이게 사람마다 정답이 없잖아요. 재테크에. 그래서 뭐 무조건 이거 하세요. 사실 나랑 안 맞으면 다 땡이거든요. 나에겐 오답이거든요. 누군가에겐 음. 정답이더라도. 그래서 무조건 이렇게 하세요 라고 말을 할 수는 없는데 만약에 제가 누군가가 이 방송을 보시는 구독자 여러분들이 아 나는 돈을 왕창 벌수 있는 확실한 나만의 비법이 있어. 나만의 재주가 있어. 나의 사업체가 있어. 그러면 정리를 왜 직접 하세요? 그냥 돈 주고 사람 쓰면 되잖아요. 아. 그게 가장 효율적이잖아요. 그 그렇죠. 사람은 음. 정리는 다른 사람을 써서 하시고 자기는 돈 버는 일에 집중하는 게 그게 재테크죠. 근데 이제 우리 같이 저처럼 평범한 직장인이고 딱히 내가 돈 버는 재주가 없어. 나는 그냥 회사에서 나온 월급으로 먹고 살아야 되고 이걸 최대한 아껴서 저축해서 종잣돈을 모으고 이걸 다시 투자해서 불리는 것밖에 나는 답이 없어 라고 하시면 이제 돈을 줄일 방법을 찾아야 되는 거잖아요. 음. 그 소비를 그러면 이제 월급은 정해져 있으니까 어, 소비를 줄일 방법을 어떻게 찾느냐 저는 정리를 해야 된다고 얘기하는 거예요. 음. 그냥 우리가 집을 깔끔하게 심플라이프 하자는 그런 의미가 아니라 내가 그동안 돈을 어디에 썼고 우리 집에 어떤 물건을 사는데 내가 지갑을 열었고 근데 그 물건이 지금 나에게 의미가 있는지 내가 잘 쓰고 있는지, 아 그냥 사놓고 방치만 한건 없는지, 어 내가 어떤 물건을 안 쓰면서 지속적으로 사는지 이런 것들을 사실 정리를 하면 눈에 보이거든요. 그래서 정리를 말씀드린 거예요. 저 같은 경우도 저 귀걸이 이런 거안 하거든요. 근데 이제 예쁘면 어릴 때는 예쁘면 그런 게 되게 갖고 싶고 사고 싶었어요. 근데 막상 사놓고 몇번 하고는 안 하게 되더라고요. 그리고 제가 오늘은 이제 좀... 여러분들한테 예쁘게 보이고 싶어서 화장을 하고 왔지만 평소에는 저 화장 안 하거든요. 어, 그러다 보니까 저에게는 색조 화장이 전혀 필요가 없어요. 근데 립스틱이 예쁘면 색깔이 예쁘고 한참 유행하는 거 이런 거 사거든요. 그리고 계절 바뀌면 립밤 왠지 필요할 것 같고. 근데 립밤은 사면 늘한번두번 번 바르고 없어지더라고요. 음. 그래서 그런 것들 그리고 없어도 바세린 그냥 바르면 되거든요. 아. <웃음> 네, 이런 것들을 정리를 통해서 내가 잘 쓰는 거. 내가 소비를 해서 만족도가 높았던 거는 뭐가 있고 아 내가 돈을 썼지만 좀 아깝고 결국은 그냥 버리게 되는 물건은 뭐가 있고 이런 것들을 좀 찾자 이런 의미로 말씀을 드렸고 이 정리는 물건 정리에서 끝나는 게 아니라 물건이 이렇게 해서 정리가 되고 나면 다음은 이제 자산 정리, 금융 자산 정리도 좀 하셔야 돼요. 되게 적금, 특판... 뭐 적금, 예금 이런 거 많이 나오잖아요. 그러면 기존에 내가 적금 들고 있는 게 있는데 또 추가로 막 드시고 그러거든요. 되게 잘잘하게 쪼개져 있는 분들 되게 많으세요. 그러면서 돈이 없다, 나는. 근데 다 모으면 한돈 천만 원 되거든요. 오. 어, 뭐 300만 원짜리, 뭐 200만 원짜리 뭐 이런 식으로 막 쪼개져 있으신데 다 모으면 한 천만 원 정도 되는데 자기는 목돈이 없다고 생각하시는 분들 되게 많이 뵀었어요. 그래서 그런 자산 정리, 뭐 보험 상품 같은 것들도 좀 정리를 하면서 내가 나의 금융 상품이 얼마만큼 체계적으로 관리가 되고 있는지 이런 것도 좀 정리하셔야 되고 이것도 잘 끝나고 나면 이제 나의 시간, 내가 시간 어떻게 잘 쓰고 있는지 그리고 인간관계는 어떤지 이런 것들까지 다 정리가 좀 필요해요. 그래서 이런 것들을 전체적으로 한번 정리를 쫙 하고 나면 내가 그동안 어디에 나의 에너지와 시간과 돈을 낭비하고 있었는지 어 그리고 나의 앞으로는 나의 에너지와 시간과 돈을 어디에 어떻게 써야 내가 더 성장할 수 있을지 이런 거에 대해서 조금 길이 보이기 시작하죠. 네, 그래서 확실히, 정리를 말씀드렸어요. 그쵸. 정리를 해야지 내가 어느 항목에서 줄이고 그쵸, 그쵸. 그 세이브된 금액을 더 저축을 할수 있으니까. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 어. 나를 알아야지만 앞으로 개선 포인트를 찾을 수가 있지 이제 나를 과거의 나를 마주보고 제대로 알아가는 시간 없이 그냥 계획만 세우잖아요. 그럼 또 실패하거든요. 네. 내가 뭐가 나의 약점이고 뭐가 강점인지를 정확히 알아야 문제점을 정확히 파악해야 그거를 바로잡을 수 있는 계획을 잘 세우실 수 있거든요. 네. 그런 의미에서 말씀을 드렸어요. 그리고 이제 생활비에서 반드시 없애야 하는 항목들을 이제 질문 주셨는데 이거 진짜 너무 많은 것 같아요. 음. 제가 볼 때는. 어. 근데 제가 그 이런 친구들하고 재테크 관련돼서 이제 클래스 같은 걸 많이 했었거든요. 그런 걸 보면 되게 아 이런 거를 이 소득에서 이런 걸 지출한다고 되게 많아요. 대표적으로 뭐가 있을까요? 이제 한번 이게 매달 나가는 건 아닌데 뭐한 3개월에 한번 아니면 한 번에 목돈 나가는 것들로 보통 피부과, 
뭐 1대1로 하는 뭐 PT 요즘은 아. 필라테스 많이 하시고 그리고 해외여행 가려고 어, 요즘 이제 미리 이게 한 번에 목돈 나가니까 달달이 모으시거든요 아. 어, 되게 근데 이거를 재밌는 친구들은 이거를 모아가는 과정에서는 자산으로 넣어서 관리를 해요 자기 돈이 있다고 아. <웃음> 그러니까 저축이라고 생각하고 모으고 어. 어 근데 막상 이제 필요할 때 지출을 하시는 거죠 애초에 소비를 위한 저축이었기 때문에 이건 사실 자산으로 보기가 어렵잖아요 음. 네, 이런 것들 되게 이제 잘못 생각하고 계신 부분들이 있고 사실 이렇게 큰돈 나가는 지출은 종잣돈을 모아가는 우리 같은 사람이 하는 게 아니라 저는 좀 이제 돈 걱정 없이 음. 막 긁을 수 있는 분들 있잖아요 언제든 내가 원하는 걸살수 있는 자산가들이 해야 되는 소비가 아닌가. 우리는 조금 참았다가 자산가가 되고 난 다음에 음. 해도 되는 소비가 아닌가. 그 전까지는, 어, 좀 피부과 대신에 이제 마스크팩. 음. 일 사실 집에서 홈케어 하는 게더 중요하거든요. 아. 저도 피부과를 가요. 가는데 저한테 항상 집에서 홈케어 하시죠? 이렇게 질문해요. 음. 제가 그걸 하면 피부과를 왜 하겠어요? <웃음> <웃음> 근데 당연히 그렇게 한다고 생각하시고, 음. 그게 더 중요합니다라고 저한테 말씀하시거든요. 아. 그러니까 피부과 한번 와서 이렇게 하고 가는 것보다 집에서 꾸준히 관리를 해주시는 게더 중요해요. 피부과도 그렇게 얘기하더라고요. 음. 그러니까 그런 것들 그리고 뭐 1대1 PT 물론 좋지만 어 우리가 돈 걱정 없이 PT를 막 긁을 수 있기 전까지는 동네 산책하고 어 아침에 운동하고 이제 셀프로 그런 것들 좀 필요하고 해외여행 같은 경우도 이제 돈 걱정 없이 막 나가기 전까지는 조금 이제 국내 위주로 가까운 데 위주로 돈안 들이고 갈수 있는 곳으로 가도 충분히 좋은 사람과 가면 행복하니까 음. 그런 것들이 좀 필요하고요. 그리고 제가 이제 다른 채, 그 방송 많이 봤거든요. 음. 되게 다 좋은 말씀 이미 다 많이 해주셨더라고요. 근데 이제 그중에서 한 가지 얘기하고 싶은 게 저는 택시비. 아. 이제 택시 업을 하시는 분들께는 죄송하지만 어. 또, 또 바쁘고 택시 타는 게 효율적인 분들은 타실 거니까. 근데 이제 우리 같이, 어, 시간을, 그러니까 돈을 아껴서 시간을 버, 벌어야 되는 사람이 있고, 반대인 사람이 있잖아요. 그러니까 우리는 지금은 돈을 좀 모아야 되는 사람이에요. 시간을 들이더라도. 그래서 서울 시내 같은 경우는 가끔 대중교통으로 가면 막 1시간 걸리는데, 음. 택시를 타거나 내가 자가로 가면 뭐한 2, 30분 내에 금방 도착하는 곳들이 있어요. 애매해가지고 음. 대중교통이. 너무 잘돼 있기도 하지만 근데 가끔 그런 곳이 있거든요. 그러면 아 내가 택시 타는 게 훨씬 시간이 절약되는데? 어 라는 포인트에서 생각을 해보면 그럼 나는 시간을 아낄 사람이야? 아니면 돈을 아낄 사람이야? 라고 선택을 해야 되는 거죠. 돈을 아껴야 돼? 그럼 시간이 걸리더라도 대중교통을 이용하는 게 맞는 거죠. 음. 그래서 이제 시간 관리 차원에서 택시비를 좀 말씀드리고 싶었고 어 그리고 제가 이제 대출 갚아야 되는 친구들이랑 클래스를 한 적이 있었어요. 근데 어 당장 이제 대출금이 너무 많아서 어 자기가 매달 매달 써야 되는 생활비 자체도 굉장히 쪼들리는 상황인데 네일아트를 받더라고요. 아. 그러니까 네일아트 받는 게 나빠요는 아닌데 그런 상황에 있다라고 하면 사실 그런 자기를 치장하거나 꾸미는 거는 조금 지양해야 될 시기가 아닌가 이런 생각이 드는데 이게 나는 잘 몰라요. 그러니까 너무 그냥 생각 그런 아 이게 문제 있는 소비다라고 생각하기가 좀 어렵거든요. 음. 그래서 어, 내 소비를 다른 사람한테 오픈하고 좀 봐줘 의견 좀줘 날카롭게 지적해줘 이렇게 서로 해, 이렇게 해주다 보면 아 내가 커피를 한 달에 얼마나 먹고 있었네 아 내가 네일아트 받는 건좀 아닌가 어, 이렇게 나는 판단하기 어렵거든요 그래서 주변 사람들하고 이런 걸 하시면 훨씬 좀 도움이 될 거예요 근데 이제 네일아트 같은 경우는 또 손톱을 자꾸 깨물어서 할 수밖에 없어요 라는 분도 어. 계시거든요 근데 약간 방법을 찾으면 되게 많잖아요 요즘 붙이는 저렴한 것도 많고 제가 이제 그럴 바에는 손톱에 스카치 테이프를 붙여 그랬더니 너무하다 <웃음> 너무하긴 <웃음> <웃음> 언니 이거 진짜 너무한 거 아닌가요? 막 이렇게 말씀을 하시는 분도 계셨는데 그러니까 그 정도로 음. 방법은 되게 다양하니까 써야 되는 이유를 찾기보다 안쓸수 있는 방법을 찾는 게더 좋지 않겠냐라는 이제 말씀을 드리는 거고 근데 문제는 이렇게 하다 보면 궁상밖에 느껴져요 음. 되게 찌질하게 느껴지고 친구들은 되게 좋은 거다 하는 것 같고 잘 사는 것 같은데 나만 너무 뭐 이렇게 아끼고 뭐안 쓰고 막옷 옷도 안사 입고 맛있는 것도 못 먹고 커피 한 잔도 내가 못사 먹나 막 이런 생각 막 들거든요. 그래서 이런 이제 좀 절약을 할때 궁상 맞지 않게 짠테크를 좀 하셨으면 좋겠는 게 자기 짠테크에 좀 의미를 부여해 줬으면 좋겠어요. 
그러니까 예를 들면 저 같은 경우는 제가 이제 올 겨울은 옷을 사지 않겠다 음. 이렇게 마음을 먹고 제 블로그에 그걸 썼거든요. 근데 그러면서 옷을 안 사는 이유가 돈 때문이 아니라 이 지구를 살리기 위한 프로젝트다. 어. <웃음> 그런 식으로 돈도 절약하면서 지구도 살리겠다 나는 이런 식으로 좀 부여를 해줬어요. 그래서 그 배달 음식이나 뭐 이런 것들 좀 아끼면 돈이 많이 남잖아요. 그런 거 얘기 많이 하시고. 근데 이제 내가 돈 때문에 음식도 배달 못 시켜 먹나 생각하면 되게 찌질해지고 갑자기 화가 나고 갑자기 더 시키고 싶거든요. 그래서 그런 것도 아, 내 몸을 건강하게 하는 프로젝트를 지금 하고 있다. 라고 이렇게 이름을 붙여주면 조금 더돈 때문이 아니라 돈보다 더 높은 목표를 가지고 나는 이걸 하고 있어. 라고 생각하면 할만 하거든요. 그리고 약간 우아하게 할수 있고. 그런 것도 좀 해보시면 좋을 것 같아요. 네. 네. 그리고 예적금, 보험 등 금융 상품을 어떻게 관리해야 되는지 그 네. 부분에 대해서도 책에 나와 있더라고요. 꼭 만들어내는 통장이나 반대로 절대 가입하면 안 되는 뭐 금융 상품이 있다라고 무엇이 있을까요? 이게 이제 뭐 책에는 저의 사실 이것도 정답은 없잖아요. 그래서 저는 상품 자체가 좋다, 나쁘다 이런 것보다는 내 상황에 맞는 상품이냐 아니냐를 스스로가 판단할 수 있어야 되는 게 제일 중요한 것 같아요. 예를 들면 아까 이제 20대 초반에 뭐 사회 초년생 이런 얘기를 우리가 월급 200만 원 받는 이런 얘기를 했었는데 사실 사회 초년생 같은 경우는 젊고 뭐 채, 결혼도 안 했고 책임져야 될 가족이 없는 경우가 많거든요. 물론 이제 부모님을 모셔야 된다거나 아니면 나이가 어린 동생이 있어서 얘를 내가 키워야 한다거나 이러면 다른 얘기지만 어쨌든 그런 친구들이 아직 책임져야 될 가족이 없는 친구들이 그냥 무턱대고 종신보험을 이제 오랫동안 강제적으로 저축하겠다는 라 생각으로 가입하는 경우들이 있거든요. 근데 사실 종신보험 이 친구들에게는 필요가 없어요. 사업비도 비싸고 근데 이제 매달 20만 원, 30만 원 이런 식으로 종신보험을 든다? 저는 좀 그건 아니라고 생각하거든요. 그리고 이제 그런 사회 초년생 같은 경우 청년 대상 상품들이 있잖아요. 근데 이 상품이 나쁘지 않아요. 분명히 좋은데 근데 나는 이제 이 회사에 오래 머물 것 같지 않아. 어, 내가 이직을 계획하고 있어. 혹은 여기서 언제까지만 일하고 잠깐 쉬었다가 뭘 공부를 하면서 나는 다른 일을 하고 싶어. 이런 계획이 있는 사람이 이거 유지 못하거든요. 그러니까 이것도 무턱대고 지금 혜택만 보고 가입하면 오히려 유지를 못하고 그 혜택 다 받지도 못하고 어떤 이제 연말정산에 혜택 주는 상품들 중간에 해제하면 또 결국 다 토해내거나 이런 경우들이 많잖아요. 그러니까 이렇게 되는 경우가 있다는 거죠. 자기 자신에게 이 상품이 꼭 필요한가 아닌가를 먼저 스스로 판단해 보시는 게더 필요한 것 같고요. 제가 근데 이제 전 연령 통틀어서 좀 반대 안 하고 안 했으면 좋겠다라는 상품은 ELS? 아, 네, 저 ELS? 문제 많이 되죠? 네, 음. 이게 사실 잊을만 하면 또 기사가 나오더라고요. 맞아, 맞아. 이게 왜냐면 잊을만 하면 주가가 떨어져가지고 <웃음> 이게 수익을 볼 때는 그런 기사가 안 나와요. 아. 근데 지금처럼 이제 시장이 약간 안 좋고 혹은 변동성이 심해서 손해를 보는 분들이 나오면 꼭 그렇게 이제 어르신들이 이 상품으로 손해를 크게 본 볼수 있다 뭐 이런 기사가 나오는데 이건 어르신만 해당되는 얘기가 아니에요. 저 같은 경우도 이제 책에도 ELS에 대한 제 경험을 썼지만 굉장히 사실 복잡한 상품이고 이걸로 수익을 본다는데 뭐 20% 30% 보는 상품은 별로 없거든요. 보통 10% 중반대에서 많이 시작하고 근데 손실은 정말 크게 볼수 있잖아요. 그래서 요거는 신중하게 상품에 가입하셨으면 좋겠고 돈이 너무 많아서 이것도 저것도 다 자산을 가지고 있어서 그냥 한번 들어보겠다 하면 제가 뭐 드릴 말씀은 없는데 사회 초년생이나 아니면 내가 정말 한 푼이라도 더 모아서 돈을 종잣돈을 만들고 불려나가야 될 상황이야 어, 손실은 조금 가급적이면 어, 없어야 돼 라는 입장이라면 이런 건안 하셨으면 좋겠어요 네. 그리고 이제 재테크 채널이다 보니까 1억 모았는데 뭘 해야 되냐 진짜. 그런 질문도 많이 있긴 하거든요 네. 일단 열심히 1억을 모았는데 1억 모았어 어? 기분은 좋은데 다음에 네. 이제 어떤 스텝을 밟아가야 되지? 그렇게 맞아요. 고민하신 분들이 많이 나올 것 같은데 네. 여기에 대한 조언을 해주신다면 무엇이 있을까요? 그게 진짜 사실 저도 엄청 많이 듣는 질문 중에 하나예요. 근데 저도 과거를 돌이켜보면 이제 1억을 모았으니까 갑자기 뭔가 세상이 변할 줄 알았어요. 음. 제 세상이. 그러니까 수익률도 엄청 좋아지고 금방 2억 되고 막 이럴 줄 알았거든요. 근데 안 되더라고요. 음. 1억 모으면 금방 2억 된다고. 안 되더라고요. <웃음> 그리고 1억 뭐, 뭐 금방 10억도 된다 안 되더라고요. 솔직히 오래 걸리던데요. 저는. 음, 음. 그래서 근데 1억을 모았다. 그럼 사실 성취감이 되게 크잖아요. 해낸 거잖아요. 맞아요. 어떻게 보면. 음. 그러니까 첫 번째 목표로 1억을 뭐 중간에 천만 원, 5천만 원 있었겠지만 그래도 내가 첫 번째로 원대하게 가졌던 목표가 1억인 
그런 분들에게는 굉장히 큰 성취감을 주는 숫자인데 그러다 보니까 좀 들뜨게 되고 이제 1억 가지고 금방 2억도 모으고 5억도 모으고 10억도 될수 있을 거야 막 이렇게 꿈을 가질 수 있는데 사실 이제 이 1억을 믿고 투자를 뛰어들었다가는 이제 운이 나쁘면 운이 좋으면 벌 수도 있지만 나쁘면 다시 9천만 원대, 8천만 원대로 쪼그라들 수 있거든요. 그래서 1억이 되기 전부터 사실은 이제 투자 공부를 좀 시작하시는 게 필요하다고 저는 생각해요. 그래서 모의 투자로 연습도 해보고 관심 있는 종목은 조금씩이라도 뭐 10만 원, 20만 원, 한 주, 두 주라도 이렇게 발을 담가 보면서 아, 막상 사보니까 뭔가 좀내 생각대로 주가가 흘러가지 않네 혹은 아이 회사 잘될줄 알고 샀는데 계속 뭔가 지지부진하네 뭐 이런 것들을 직접 경험해 보시면서 아 그리고 요즘 주식시장 좋다 그래가지고 반도체 좋다 그래가지고 내가 들어갔더니 왜 빠지지? 뭐 이런 네. 경험을 좀 해보시면서 큰돈 말고 작은 돈으로 경험을 해보시면서 이렇게 조금씩 나만의 스타일을 찾아가시는 게좀 필요하다고 봐요 1억 전부터 네, 그렇게 하다 보면 1억 정도 내 자산이 늘어났을 때 자기의 투자 스타일도 좀알수 있고 나의 어떤 그릇 돈에 대한 그릇의 크기도 스스로가 좀 이제 파악이 되고 그리고 진짜 좋은 기회가 왔을 때좀 투자를 실행할 수 있는 용기도 같이 생기고 그럴 수 있거든요. 그래서 그런 것들이 좀 필요하고 근데 이제 너무 큰 돈으로 연습하지 마시라는 게 아무리 내가 배포가 큰 사람이야 그래도 이게 주가가 오르락 내리락 하잖아요. 그럼 사람이 멘탈이 흔들리고요. 직장인들은 계속 이거 창 보거든요. 아, 보죠. 돈 네. 들어가 있으면 볼 수밖에 없어요. 그럼요. 사실. 회사 다닐 때 이제 자리에서 일어나서 화장실 가려고 씩 가잖아요. 다들 이렇게 한쪽으로 <웃음> <웃음> 다 켜고 다 보고 아. 계시거든요. 이게 생활이 잘안 음. 돼요. 그러니까 좀 작은 돈으로 시작을 하셨으면 좋겠어요. 연습이라고 생각하는 정도 그리고 우리가 취미활동 많이 하시니까 내가 어떤 취미활동을 할때 지불할 수 있는 정도 그 음. 금액 정도만 이렇게 연습을 좀 하셨으면 그래서 좋은 기회가 왔을 때 투자를 실행할 수 있는 그 나만의 빅데이터를 좀 쌓아가시면 음. 1억이 좋은 기회를 만나서 2억이 될수 있는 거죠. 네. 그리고 책에서 목표하는 자산을 만드는 로드맵 여기에 네네. 대해서 자세하게 소개를 해 주셨더라고요. 네. 만약에 천만 원 정도의 뭐 금액으로 부자되는 네네. 로드맵이 나오는 그런 부분에 대해서도 책에서 다루고 있는 걸로 알고 있는데 여기에 대해서 말씀해 주실 수 있나요? 네. 제가 책에 이제 예시를 들었어요. 김재린 양이라고 가상의 음. 인물을 만들어서. 근데 이 친구가 나이가 서른 살이라고 가정을 했고요. 아까 말씀하신 것처럼 월급이 200만 원이라고 음. 가정을 하고 지금 현재 목돈이 1000만 원 있다. 아. 보통 이 정도 혹은 뭐 조금 더 있으면 뭐한 2000만 원 이렇게 많이들 시작하시니까 그리고 한 달에 100만 원 저, 저축을 할수 있다. 이렇게 가정을 했어요. 100만 원을 벌고 100만 원을 쓰는 상황인 거죠. 이렇게 가정을 하고 이제 로드맵을 어, 표를 그려보는 건데요. 사실 이 로드맵은 제가 뭐 처음 세상에 내놓은 게 아니라 부자 언니 요수진 언니가 부자 언니 부자 특강이라는 책에서 이미 소개를 했고요. 그래서 부자 언니 카페 친구들은 이걸 굉장히 많이 하고 있어요 이미. 음. 근데 이제 저는 그 책에 나왔던 거를 제가 좀 다양하게 더 확장해서 사용을 하면서 그런 사용했던 경험들을 이제 카페 친구들에게 강의도 좀 해주고 그랬거든요. 그래서 오늘 그걸 좀 말씀 간단하게 드려볼게요. 그래서 이제 먼저 이해를 좀 하셔야 되니까. 어, 샘플을 좀 보여드릴게요. 이게 지금 아까 서른 살이라고 했잖아요. 서른 살부터 어, 60살까지를 저희가 이제 돈을 번다 이런 음. 가정을 하고 연에 1,200만 원 저축을 할 거다. 한 달에 100만 원이니까 1년이면 1,200만 원이 되겠죠. 하고 평균 수익률은 15%를 가정을 하고 음. 어, 이렇게 표를 그릴 수 있거든요. 그래서 처음에 이제 첫 줄에는 연도. 쭉 나오고요. 두 번째 줄에는 자기 나이. 그래야 이제 몇 년도에 내 나이에 어, 목돈이 어느 정도 된다 이런 걸 파악할 수 있으니까 연도와 나이를 적고 그 아래에 목돈이 있어요. 근데 음. 아까 지금 우리 김재린 가상의 인물은 이미 천만 원이 있다고 했으니까 여기에 천만 원을 적었고요. 그리고 저축액이 이제 1년, 한 달에 100만 원씩 1년에 1200이니까 1200을 적었어요. 근데 음. 어, 내가 6월, 지금 7월 달인데 6월 달까지는 저축 안 했어? 그러면 여기 600만 원 적으시면 되겠죠. 음. 어, 그런 식으로 적고 합계를 내주시면 되고요. 어, 근데 우리가 이제 15% 수익을 낸다고 가정했으니까 다음 연도가 되면 2200만 원에서 이제 15% 추가된 2,530만 원으로 출발하게 되는 거예요. 그리고 저축액은 똑같이 1,200만 원 합계가 나오고 또 그러면 2025년도에는 다시 3,730만 원에서 15% 수익을 낸 금액이 올라가게 되는 거죠. 이런 식으로 내가 올해 얼마를 모으고 수익을 얼마가 되면 내년에는 자산이 얼마가 될 거야 이런 걸 이제 예상해 보는 거예요. 그래서 
이제 이거를 60세까지 쭉 늘리면 중간에 이제 길어가지고 제가 생략을 좀 했고요. 60세까지 쭉 우리가 1200만 원씩 모은다고 가정을 하잖아요. 그리고 수익을 매년 15% 낸다고 가정을 하면 한 66억 정도가 나와요. 어, 엄청나게 불어나네요. 어, 그렇죠. 어. 그렇죠. 근데 이제 15%가 이제 관건이라고 많이들 아, 말씀하시죠. 그렇죠. 네네. 네네. 근데 음. 이제 우리가 좀 나는 일찍 퇴사하고 싶어. 그럴 수 있잖아요. 음. 나 60세까지 일하기 싫은데 사실 우리는 엄청 조기 퇴사를 꿈꾸시잖아요. 파이어 파이어 하니까. 음. 그래서 이제 40세까지만 일하고 난 저축 안할 거야. 이렇게 가정하고 또 그려볼 수 있어요. 그러니까 이게 재밌는 게 자기가 생각하고 싶은 것들을 여기다 마음껏 놓고 바꾸시면 돼요. 그래서 지금 여긴 없지만 40살까지만 1200만 원을 모은다고 가정을 했고 41세부터는 저축액이 빵이에요. 음. 근데 그렇게 가정하면 당연히 좀 줄어들겠죠. 당연하죠. 음. 그래서 54억. 음. 아, 그래도 뭐 맞네요. 그, 그쵸, 그쵸. 그쵸, 네, 그쵸. 네. 그러니까 이거, 이걸 보면은, 어, 아, 나도 왠지 부자 될수 있을 것 같은데? 라고들 많이 생각하세요. 막연하지 않다, 이제. 음. 뭐 이렇게 많이들 하시는데, 이제 또 15%가 너무 부담스러우니까. 음. 뭘로 벌어, 갑자기 내가. 아. 그래서 이제 스윙을 좀 낮춰봤어요. 좀더 현실적으로. 똑같이, 어, 40살까지만 돈을 벌 건데, 어, 평균 수익률을 8%를 가정했어요. 음. 그럼 8%는 좀 괜찮지 않나요? 이 정도면 현실적이죠, 사실. 그죠? 조금 네. 내려가잖아. 음. 우리가 언제까지 예적금만 할건 아니니까. 음. 부티풀에서 계속 투자에 대한 정보도 주시는데. 그렇죠. 뭐, ETF 음. 많이 소개하시죠. 그러니까 저희가. 언젠가는 <웃음> 벌거 아닙니까? 그래서 낮춰봤어요. 근데 모아, 모아놓은 돈을 8%씩 불리기만 해도 60세에는 10억이 돼요. 오. 아까 3위. 10%. 10%라고. 네네. 할수 있잖아요. 어. 그리고 저축액이 막 엄청 높은 것도 아니잖아요. 그냥 매년 따박따박 한 달에 100만 원씩만 모으고 평균 수익의 8%만 내면 돼. FTP를 잘 봐가지고 ETF 투자를 하시면 <웃음> <웃음> 8%만 내시면 10억은 되고 상위 10%는 들어갈 수 있다라는 게 나오는 거죠. 재밌지 않으세요? 재밌네요. 어, 어, 네. 행복하네요. 벌써부터. 그렇죠. 근데 여기서 우리가 빼먹은 게 있어요. 뭘 빼먹었을까? 경제 위기. 아 금융위기. 아 위기가 기회라고 얘기했잖아요. 맞아요, 맞아요. 그리고 코로나 이후 때 굉장히 많은 분들이 음. 기회를 잘 잡아서 자산을 불렸잖아요. 부동산으로 불린 분도 있고 주식으로 불린 분도 있고 저도 물론 주식으로 좀 이제 자산이 늘어난 케이스고 그래서 경제 위기를 어, 50%를 가정하고 다시 그려봤어요. 이제 경제 위기 50%도 사실 가능하거든요. 이 얘기는 제가 제 책에도 아예 제 계좌를 <웃음> 캡처했어요. 아. 근데 제 책이 재밌는 게다제 계좌가 계속 나와. 오. 그래서 보통 그렇게 많이 안 쓰시잖아요. 근데, 음, 가능하다라는 걸 보여드리고, 보여드리고 싶어가지고, 네. 어쨌든 가정을 하고 다시 그려봤는데, 경제위기 언제 올지 알수 없으니까, 그냥 넣고 싶은데 넣어서 그리시면 돼요. 그래서 음. 제가 여기서는 2026년부터 이렇게 3년 동안 50% 번다 가정했고요. 어, 또, 뒤에 2030, 지금 안 보이지만 생략이 되어 있지만 2036년도부터 38년도까지 10년 뒤에 한번더 온다고 가정을 했어요. 그러니까 30년 동안 두 번의 경제 위기가 온다고 가정하고 어, 표를 그려봤어요. 근데 여기도 평균 수익률이 다른 연도에는 8%고 이 6년 동안만 50%가 되는 거죠. 그랬는데 50억. 음. 아까는 이제 경제 위기를 가정 안 했을 때는 10억. 근데 기회만 잘 잡으면 50억. 어, 차이가 어마어마하게 나네요. 그렇죠. 어. 그러니까 기회를 잡는 게 되게 필요하겠죠. 음. 네, 재밌지 않으세요? 어, 행복하네요 보니까. 그렇죠, 그렇죠. <웃음> <웃음> 근데 네. 우리가 이직도 하고 연봉이 음. 오르잖아요. 그래서 조금 더 욕심을 내서 제가 그려봤어요. 사실 경제 위기 이런 거다 필요 없고 못 잡을 수도 있으니까 다 필요 없고 내가 정말 열심히 일해서 아껴서 조금 더 모아가겠다라고 생각을 했을 때 그래서 저축액이 지금 1200만 원에서 1320만 원 이런 식으로 매년 한 달에 어 10만 원씩만 더 모아서 1년에 120만 원더 늘려나가는 거예요. 부담은 안 되실 거예요. 이렇게 해도 14억, 60세. 괜찮지 않으세요, 여러분? 어. 그러니까 저는 이제 이걸 진짜 해보시면서 내가 진짜 이번 생에 부자 되는 걸 포기하는 게 맞나? 응. 아니야 나도 10억 정도는 할수 있을 것 같은데 이거를 남이 아니라 내가 스스로가 판단해 볼수 있는 거죠. 음. 
음. 그거 어떻게 하면 되는데 8% 어떻게 만들면 되는데 그건 이제 또 저의 책에 다 얘기가 많이 나와 있거든요. 그렇게 더 조금 더 벌고 조금 덜 쓰고 혹은 공부를 많이 해서 ETF 같은 걸 투자를 해서 배당금도 좀 받고 수익률도 올리고 그러면 안될게 하나도 없거든요. 음. 우리가 100억, 200억은 정말 좀 약간 저도 거기까지 못 가가지고 된다 안 된다 아. 얘기를 못 드리겠지만 어, 10억, 20억 정도는 어, 시간을 좀 두고 차근차근 공부하고 모으고 어, 아끼면서 뿔려나가면 가능하다라는 음. 생각이 저는 충분히 들어요. 네. 네. 뭐 이렇게 계좌도 캡처해서 책에도 네. 많이 보여주셨다고 들었는데 <웃음> 앞서서도 그리고 코로나 때 기회를 네네. 잘 잡으셨다고 들었어요. 네네. 그래서 그 코로나 이후 상승장에서 부의 기회를 잘 잡으신 작가님처럼 그 투자를 통해서 부자가 될 길을 잘 잡으려면 은 어떤 뭐 시야라든지 아니면 준비가 되어 있어야 될까요? 사실 좀 그런 거 그러니까 경제에 관심이 좀 있어야 음. 이거 잡을 수 있을 거잖아요. 그러니까 제가 이제 어떤 책을 읽었는데 노인과 바다라는 책을 읽고 있는데 노인이 바다에 나가서 낚시를 하면서 이제 바람과 구름을 보면서 그런 얘기를 하거든요. 태풍에 대한 얘기를 해요. 바다에 나오면 이 태풍이 올지 안 올지를 알 수가 있는데 못해서는 그게 안 보이는 거죠. 그리고 뭐 바다를 향해서 매일같이 관찰을 하면 알 수도 있겠지만 못해 있는 사람들은 관찰 안할 거잖아요. 대부분 여기서의 생활을 네, 더 이제 바쁘고 여기에 집중되어 있으니까. 그래서 기회를 잘 잡으려면 사실은 저는 관심이 좀 필요한 것 같아요. 경제에 대한 관심을 갖고 내가 작게라도 아니면 투자를 연습이라도 하시면서 계속적으로 이 경제 뉴스나 이런 것들을 챙겨보는 게 가장 먼저 필요한 것 같고 근데 이제 아무리 관심이 있어도 이 기회를 잡으려면 돈이 있어야죠. 음. 종잣돈이 시드머니 이런 게좀 있어야 가능한 일이잖아요. 제가 제가 이제 친구들한테 얘기를 하지만 재벌집 막내 아들 드라마 그래서 그 친구가 재벌집 막내 아들로 태어났으니까 그런 아. 투자를 할수 있었지 사실은 원래 태어났던 그 집의 그 아들로 똑같이 태어났으면 할수 있는 게 없잖아 아무리 우리가 알아도 가장 중요하게 그거구나 그럼요 아. 그래서 경제 위기가 언제 올지 모르지만 우리는 그 위기를 잡으려면 관심을 잘 갖고 있고 있어야 되고 그리고 언제든 내가 투자할 수 있을 만한 종잣돈이 좀 준비가 돼야 되고 근데 이게 돈이 있어도 한 번도 투자를 안 해본 사람은 뛰어들기 어려워요 그러니까 이 기회가 오기 전에 미리 연습하고 좀 실행도 해보고 이런 것들이 필요한 거죠 음. 그리고 그 처음 투자는 초보라면 한 달에 한 10만 원에서 20만 원 정도도 해보라고 이제 하셨는데 특히 직장인들이 활용하면 은 좋은 퇴직연금 계좌에서 매달 여윳돈 한 1, 2천만 원씩 투자를 한다면 은 어떤 ETF부터 접근해보면 좋을까요? 이게 이제 퇴직연금 계좌를 얘기를 했던 거는 제가 월급을 받은 그 돈을 쪼개서 투자하지 않아도 돼서 아 회사가 퇴직금 넣어주니까 맞아요, 네 거기 이미 들어가 있는 돈을 사람들이 많이 방치하시더라고요. 내 돈인데. 뭐 심지어 내 퇴직금이 뭐 DB냐 DC냐 이것도 모르시는 분도 계시고 근데 DC야. DC인데 방치를 했어. 그냥 어떤 예금에 막 들어놓고 주식시장 한참 좋은데 뭐 어디에 있는지도 모르고 그냥 놔둬. 뭐 이런 분들 되게 많으시더라고요. 그래서 퇴직연금 계좌를 예, 말씀을 드린 거야. 내 월급은 저축을 하고 투자는 퇴직연금에 이미 들어있는 회사가 넣어준 퇴직금으로 연습할 수 있으니까 음. 그렇게 말씀을 드려봤고요. 이, 그래서 이제 그 DC인 경우에는 ETF를 살 수가 있잖아요. 그래서 뭐 연습이니까 그리고 당장 내가 회사를 퇴사할 게 아니면 얼마든지 거기에서 다양한 ETF를 경험하실 수가 있고 ETF는 이름만 봐도 이 ETF가 어디에 투자되는지 사실 알수 있거든요. 뭐 2차전지 ETF, 반도체 음. ETF 막 이렇게 쉽게 돼 있잖아요. 그래서 자기가 관심 있는 어떤 산업 분야나 아니면 내가 지금 속해 있는 산업, 산업 분야도 좋고 그런 것들을 찾아서 해도 되고 나는 그런 거 아무것도 없는데 잘 모르겠는데 그러면 그냥 지수 따라가는 뭐 코덱스 200뭐 이런 것도 좋고 뭐라도 좋으니까 연습을 하시면서 그 ETF를 네이버에 딱 치면 그 ETF에 대해서 엄청 자세히 나와요. 음. 그래서 ETF 안에 어떤 종목들이 들어가 있는지 비중은 몇 프로인지 되게 잘 나오거든요. 그거를 보시면서 아이 ETF에 이런 회사들이 들어가 있구나. 근데 이 회사는 막 30% 들어가 있고 이 회사는 8% 들어가 있네. 그런 걸 이제 볼 수가 있거든요. 그러면 내가 이 30% 들어가 있는 회사를 따로 사볼까? 이런 생각을 할 수도 있잖아요. 이런 식으로 투자에 좀 공부하는 시작으로 삼으면 되게 좋다고 생각되고요. 음. 실제로 저도 퇴사 전에 회사 퇴사하기 전에 이, 그 2차전지 ETF를 한 1년 정도 
퇴직금으로 이제 운용을 했었거든요. 그래가지고 30% 정도 수익이 났었어요. 그래서 이제 퇴사를 하면서 어, 다 정리를 이제 해야 되니까 팔고 그 돈으로 제가 이제 저희 마이카를 샀거든요. 아, 네. 그래서 여러분들도 퇴직금 방치하지 마시고 어, 작게 연습을 하시면서 어, ETF 그리고 주식시장에 대한 이해도를 높여가지고 어, 투자를 잘 하셔서 성과를 잘 내시면 좋을 것 같아요. 그러니까 일반적으로 처음 진입할 때는 약간 인덱스 좀 안전한 네네. 그런 쪽을 접근을 하고 그렇죠. 그다음에 약간 좀 공부가 되고 하면은 2차 전지처럼 성장하는 유망 섹터 그렇죠. 이런 것들을 그렇죠. 발굴해서 투자할 수도 있는 그렇죠. 거고. 그렇죠. 왜냐면 남들 모르는 거 찾겠다 그러면 망할 수 있어요. 음. 거래가 안 되거든요. 남들이 ETF를, <웃음> ETF를 내가 팔려고 내놨는데 아무도 안 사가면 주식도 똑같잖아요. 그렇죠. 어, 팔려고 내놨는데 아무도 안 사가면 뭐 부동산도 마찬가지겠네. 음. 어쨌든 그러면 이게 거래가 성사가 안 되니까 좀 거래가 잘 되는 걸 사는 게 좋은데 남들 모르는 거, 어, 뭐 요즘 핫하지 않은 거 이런 거 샀다가 그냥 물리는 수가 있거든요. 음. 그래서 근데 주식도 그렇고 ETF도 그렇고 초보자들은 어 이렇게 뭐 자꾸 어, 나만의 비, 비밀 종목, 나만의 비밀 ETF 찾으시면 오히려 위험합니다, 여러분. 음. 그냥 알려진 거, 사람들이 많이 거래하는 거, 앞으로 비전이 좋을 만한 거 이런 거를 사시는 게 정보도 더 많이 얻을 수 있고 유튜브에 치기만 해도 쫙 나오니까 근데 알려지지 않은 것들은 찾아도 안 나와 <웃음> 왜 빠졌는지 내가 찾아보려고 아, 해도 <웃음> 찾을 수도 없고 정보도 없고 네, 음. 그래서 그런 거 찾아서 헤매지 마시라고 말씀드리고 싶어요 그리고 이제 저희 채널 보시는 분들이 노후에도 좀 관심이 많으신데 네. 뭐 사공 오공 세대들이 이제 은퇴를 앞두고 혹은 이미 은퇴한 뒤에도 남은 생을 위해서 투자를 하다가 이제 실패를 하기도 하는데 그래서 이 사공 오공 세대가 절대 하면 안 되는 뭐 투자라든지 그런 게 있다면 무엇이 있을까요? 일단 절대 하면 안 되는 거는 너무 빠른 은퇴하시면 안 돼요. 아. <웃음> <웃음> 요즘 음. 진짜 이거는 심각한 게 수명이 점점 길어지고 있잖아요. 음. 그리고 사실 사회적으로 아직 저희는 준비가 안 됐긴 했지만 정년 연장이나 이런 게 슬슬 이야기가 나오고 있거든요. 그래서 회사 다니기 싫은 마음은 너무 이해가 되지만 너무 빨리 내가 회사를 그만두고 쉬겠다. 이건 좀 약간 리스크가 큰것 같아요. 노후가 너무 길어질 수 있어서. 그래서 그만 이 회사를 그만두더라도 그럼 내가 할수 있는 일을 찾으신다거나 미리미리 좀 준비를 하시거나 그래서 회사 나와서 다른 일을 하시는 건 오케이. 근데 내가 다 그만두고 놀겠다. 60세에 나왔는데 100살 살아. 음. 이거 100세는 지금 어르신들이 100세거든요. 어. 그럼 저희는 더살수 있잖아요. 그렇죠. 네. 그럼 100살 넘어가기가 지금 쉽거든요. 그러면 살아온 날만큼 더 살아야 될수 있어서. <웃음> <웃음> 그래서 너무 빠른 은퇴는 저는 좀 반대고 그리고 사실 4050이라고 해서 나이가 많냐. 이제 그런 게 아니잖아요, 지금. 그렇죠. 반도 안 살았을 수 있으니까. 음. 그래서 뭐 주식 투자 하시면 안 되고요. 이런 투자는 너무 위험하고요. 저는 그건 아닌 것 같아요. 내가 어 조금 60세까지 혹은 정년하고도 한 10년 정도 내가 어느 정도 돈을 벌수 있어? 라는 게좀 준비가 되신 분들은 마음 급하지 않을 수 있거든요. 그러면 조금 과감하게 주식 투자 해볼 수 있죠. 부동산 투자도 해보실 수 있고. 근데 그럼에도 불구하고 어떤 투자를 하지 마세요 라기보다는 무리해서 연끌하고 비투하고 모르는데 막 투자하고 손끝해가지고 그런 건 하시면 안될것 같아요. 음. 왜냐면 20대, 30대는 좀 투자해서 망해도 회복할 수 있는 시간이 좀더 길거든요. 근데 40대, 50대 같은 경우에는 회복하는데 사실 시간이 너무 많이 이제 그냥 바로 60세가 돼버리시니까 어, 소득이 중단돼 버리면 되게 크리티컬한 상황이 올수 있어서 40대, 50대 일수록 조금 무리하지 않은 투자를 하시는 게 저는 좀 필요한 것 같아요. 그리고 이제 뭐 통계가 여러 가지가 있긴 한데 네네. 노후에 행복한 삶을 살기 위해서는 월한400 정도의 현금 흐름이 필요하다 이런 얘기가 있더라고요. 네네. 저 봤어요. 네. 질문 많이 하시더라고요. 맞아요, 나오신 맞아요. 분들께 관심이 많으세요. <웃음> <웃음> 그래서 이게 적은 돈이 아닌데 이거 어떻게 네네. 준비하면 가능할까요? 적은 돈이 아니에요. 네네. 사실 지금 이게 400만 원 누가 얘기했을까? 이게 되게 궁금했어요. 저는 네네. 왜냐하면은 저 지금 4인 가족인데 400만 원안 쓰거든요. 한 달에. 네, 네. 제가 이제 회사를 지금은 안 다니니까. 어, 훨씬 생활비가 좀 전보다 맞벌이 할 때는 소득이 컸죠. 대신 지출도 좀 컸어요. 그쵸. 근데 지금은 맞벌이를 안 하니까 소득이 좀 줄었지만 어, 지출도 확 줄었거든요. 음. 그래서 계산해 보면 400을 넘을 때도 있지만 보통 400이 안, 돼, 안 돼요. 그래서 어, 노후에 2인 가족 기준으로 월 400이 필요한 건가? 뭐 이제 약간 궁금했고 
400은 좀 많은 것 같은데 <웃음> 이런 생각이 약간 들었어요. 근데 그럼에도 불구하고 어 만약에 이제 제 생각의 의견을 말씀드리면 부동산 자산이 있으신 분들은 이 주택연금제도 있잖아요. 어, 네, 그걸 활용하시면 되게 좋을 것 같은 아. 같아요. 제가 사이트 들어가서 봤더니 지금 공시지가로 그러니까 시세 아니고 음. 공시지가로 5억 정도 주택이다. 라고 하면 70세부터 종신까지 매달 150만 원 정도 받으실 수 있대요. 오. 그럼 400에서 150을 집이 이제 주는 거잖아요. 그렇죠. 그러면 250 정도로 줄잖아요. 음. 그렇죠? 그리고 국민연금 가입하셨을 거잖아요. 보통 직장 생활 하신 분들이라면 그럼 국민연금 뭐 못해도 조금 나오겠죠. 뭐한 음. 2, 30만 원이라도 나오지 않을까요? 그렇죠. 그렇죠. 음. 그러면 이제 대충 한 200만 원 조금 내외로 필요하다고 보면 어 이제 아까 우리가 말한 그 로드맵 기억하시죠? 어, 10년 동안 음. 한 달에 천, 1년에 1,200만 원씩 모으고 60세까지 놔뒀더니 10억 됐잖아요. 맞아요. 어, 8% 수익만 하더라도 음. 그거를 지금부터 준비하시면 충분히 어, 되지 않을까. 제가 계산해 보니까 한 이제 어, 9억 정도 필요하더라고. 70세부터 100살까지 30년 동안 매달 250만 원 내가 준비해야 된다. 그러니까 음. 주택연금이랑 국민연금 좀 활용하고 내 250만 원 정도 준비해야 된다라고 가정했을 때 9억이 필요하더라고요. 아. 그러면 아까 우리가 말한 것처럼 지금부터 어, 30세부터 10년 동안 열심히 모으고 8% 쭉쭉 아껴서 뭐 만들든 더 벌어서 만들든 ETF 투자를 해서 만들든 만들고 나머지 20년은 그 모았던 돈을 또 계속 이렇게 8%씩 불려나가면 음. 10억이 되니까 되지 않을까요? 음. 음. 가능한 얘기 같아요. 네. 근데 만약에 부동산 자산이 없다 그러면 이제 좀더 열심히 부티프를 보면서 어, 투자 연습을 하고 실천을 하면서 준비를 해야겠죠 그래서 저 같은 경우는 주식 투자를 좀 많이 했잖아요 저는 부동산 투자보다는 주식을 더 많이 투자를 했는데 그래서 이제 주식 투자를 하다가 아 충분히 수익이 났어 그럼 팔잖아요 팔때 조금 남겨놨어요 어 그냥 다 팔지 않고 음. 어, 어차피 이 회사들은 앞으로도 잘될것 같아. 근데 나는 지금 팔아야 되는 상황이니까 수익 실현을 하지만 한 10% 정도는 남겨놓고 팔았거든요. 그래서 요건 내 연금이야 라고 저희가 생각한 거예요. 음. 전 사실 이제 보험이 없어요. 실손보험만 있고 아. 종신도 없고 연금보험도 없거든요. 그래서 내가 보험회사에 내 연금을 맡기지 말고 <웃음> 내가 내 연금을 준비해야겠다. 뭘로? 음. 난 주식으로 준비해야겠다 라고 음. 생각을 한 거예요. 그래서 그 남겨놓은 주식이 지금 제가 원금으로 치면 한 8천만 원 정도가 이제 미국 주식으로 남아 있는데요. 그게 지금 수익이 1억 2천 정도 나서 어, 한 2억 정도 저는 연금이 마련이 되어 있어요. 아. 근데 제가 40대 중반이니까 뭐 60세까지 15년 정도 시간이 있고 70대까지라고 하면 25년 정도 시간이 있으니까 지금 이 평가 이 수익률이 앞으로 이제 어떻게 될지는 어, 모르겠지만 음. 어, 뭐. 회사가 망할 것 같으면 팔고 <웃음> 잘될것 같으면 놔두면 더 올라가겠죠? 그렇죠. 이런 식으로 저는 음. 준비를 하고 있어요. 아, 네네. 좋은 전략을 말씀해 주셔서 감사드리고 그 다음에 이제 부자 언니 유수진 대표님 가까이에서 네네. 본 느낀 점 또한 백만장자 200명의 공통된 습관 이런 것들을 통해서 좀 직접 보고 깨달은 부자들의 공통점은 무엇일까요? 근데 사실 부자들이 다 제각각이더라고요. 아 그래요? <웃음> 제가 그러니까 되게 재밌는 게 자수성가한 부자랑 금수저 태어날 때부터 금수저였던 부자랑 너무 또 다르고 음. 이게 사업으로 성공한 부자랑 어, 전문직으로 성공한 부자도 다 다르고 아, 그렇겠다, 진짜. 굉장히 달라요. 그리고 뭐 자산을 불려서 부자가 된 사람 또 다르고 이게 다 달라요. 그래서 이게 뭔가 한 가지의 공통점 이게 있습니다라고 말하긴 정말 어려운 일인 것 같은데 이제 저 같은 경우는 어쨌든 흑수저였고 그리고 이 방송을 보시는 대부분의 분들도 내가 뭐 물려받은 게 없어서 내가 해내야 되는 입장이니까 이걸 보실 거라고 가정을 하면 그리고 저의 이제 어, 어떻게 보면 멘토님이셨던 부자 언니 유수진 언니도 사실 맨바닥에서 시작하셨으니까 그런 이제 자수성가형의 부자들을 보면 시간 관리 정말 잘 하시더라고요. 음. 그러니까 시간 낭비를 안 하시는 거고 그 시간을 잘 써서 결국 그 시간들이 돈을 벌어오는 이런 생활을 하세요. 그래서 제가 책에 얘기했던 것도 어, 결국은 루틴이 필요하다. 이 루틴이 왜 필요하냐. 어, 의미 없이 그냥 뭐 아침에 일어나서 물 한잔 마시고 명상 좀 하고 책좀 읽다가 출근하고 학교 가, 그 회사 끝나고 집에 오면 또 집안일 좀 하고 뭐책 읽고 뭐 부티프 좀 보면서 공부하고 이러면 되는 거냐. 그런 게 아니라 음. 결국 이제 루틴이 필요한 이유는 그건 것 같아요. 
이런 루틴이 성장을 위한 루틴이 쫙 짜여져 있으면 낭비되는 시간을 줄일 수 있어요. 근데 이런 루틴이 없으면 갑자기 충동적으로 뭔가를 할 가능성이 올라가요. 맞아 맞아. 어, 그냥 기분이 우울하면 쇼핑을 하러 가고 음. 울적하면 친구를 만나서 술을 먹고 이런 것들 되게 막 즉시 즉시 일어나는 이벤트가 계속 생겨요. 왜냐하면 계획이 없으니까. 루틴이 없으니까. 근데 우리가 나의 하루를 그래도 어느 정도 이 내가 성장할 수 있는 루틴으로 채우게 되면 이벤트가 확실히 줄어들고 그 시간을 알차게 쓰면서 이 시간들이 쌓이다 보면 아무래도 성장이 좀 일어나게 돼요. 음. 어. 그래서 그래서 이제 사실 부자들의 뭐 공통된 습관이다. 뭐 이런 이래서라기보다는 결국 여러분들이 어 내가 좀 읽어내야 되는 부자가 돼야 된다. 내가 읽어, 스스로가 부자가 돼야 된다라고 하시면 이런 나의 생활에서 누수되는 시간들을 좀 막고 시간은 또 돈을 같이 끌고 가거든요. 그러니까 음. 그런 것들을 막, 막기 위해서라도 나의 하루를 좀 이렇게 좋은 루틴으로 꽉 채워서 이걸 다 해내고 그 다음에 이제 우선순위 낮은 것들을 하시는 게 좋지 않겠나 어, 이런 생각이 들어요. 그래서 책에 그래서 루틴을 이제 말씀드리고 있어요. 그럼 이렇게 계획을 막뭐월 단위로 세워야 된다, 주 단위로 세워야 된다 뭐 이런 것도 있잖아요. 어떻게 세우면 그렇죠, 좋을까요? 그렇죠. 그러면? 저는 사실 시작할 때는 그냥 일 단위가 제일 좋은 거예요. 그러니까 돈 관리도 아. 저도 이제 책에도 썼지만 어, 생활비를 주 단위로 관리하라고 하거든요. 근데 주 단위로 계획을 세워놓고 매일매일 오늘 하루 또 아침에 나 오늘 이거 할 거야? 여기에 돈쓸 거야? 라고 해놓고 자기 전에 한번 점검하는 게 필요한 것 같아요. 습관이 되기 전까지는. 이게 진짜 재밌는 게 습관이요. 네, 남들이 뭐 14일만 하면 습관이 된다. 뭐 66일 하면 습관이 완성된다. 이렇게 맞아, 말을 맞아. 하는데요. 그거는 아니, 전 아니라고 봐요. 어... 이게 되게 재밌는 게 나쁜 건 금방 습관이 돼요. 아, 맞아요, 맞아요. 어, 근데 어... 좋은 거는 아무리 오래 해도 금방 사라져요. 왜냐하면 음... 하기 싫거든요, 좋은 건. <웃음> 좋은 거는 할땐 되게 하기 싫어요 하고 나서 좋은 거지. 아... 근데 나쁜 건할때 되게 재밌거든요. 그래서 내가 이거를 막 해야지 해야지 하지 않아도 나쁜 건잘 금방 습관이 돼요. 근데 좋은 거는 아무리 내가 한 달을 꽉 채우고 뭐 3개월을 꽉 채우고 1년을 꽉 채워도요. 어떤 딱 계기가 와가지고 한번안 하잖아요. 그러면 금방 없어져요. 그래서 이게 되게 어려운 거거든요. 습관이라는 게. 그래서 여러분들이 이내몸 안에 체화시키기 전까지는 사실은 좀 매일매일 신경을 쓰시는 게 좋은 것 같아요. 근데 이게 혼자 하면 잘안 돼서 어, 가족이 같이 한다거나 아니면 친구랑 같이 한다거나 아니면 제가 운영하는 카페 오셔서 같이 해도 좋고 뭐 하여튼 좀 그룹이 그래서 좀 필요한 것 같아요. 네. 그래서 이게 생활비 같은 경우도 되게 한 달로 뭉뚱그려서 살면 보름도 안 돼서 다 사라지거든요. 어, 그리고 책도 내가 이번 달에 이 책을 읽어야지 그럼 절대 못 읽거든요. 보름도 안 돼서 다 어, 책이 어디 갔는지 찾을 수도 없어요. <웃음> 그래서 <웃음> 이런 것들을 처음에 하실 때는 더 작은 단위로 쪼개서 오늘은 내가 뭐 책을 두장 읽겠어? 오늘은 내가 운동을 뭐 5분만 하겠어? 이렇게 더 작은 단위로 오늘 하루의 계획을 세우시고 오늘 하루라도 그걸 하겠다는 마음을 갖는 게더 필요할 것 같아요. 그리고 가난의 대물림에 대한 내용도 상당히 좀 책에서 인상적이었는데 가난이 뇌에 영향을 미친다는 게 정말인가요? 이건 연구 결과 제가 지어낸 오. 얘기가 아니고 <웃음> 연구 결과고요. 저도 사실 이제 EBS에서 했던 다큐에서 봤는데 그 최근 그러니까 올해 가장 핫한 책으로 뽑혔던 책 중에 도둑 맞은 집중력이라는 책이 있는데요. 음. 그 책에도 그 연구가 똑같이 실렸더라고요. 그 연구가 뭐냐면 이제 농부들을 대상으로 조사를 한 건데 수확하기 전 그러니까 약간 경제적으로 힘들 때 아. 그리고 수확을 하고 나서 그러니까 팔 거, 그러니까 별을 막다 해가지고 판 거죠. 쌀로 만들어서 팔고 지갑이 좀 두둑해졌어. 그때 이제 전후로 비교를 해서 인지능력 테스트를 했는데 이 전에보다 후에가 인지능력이 더 상승했대요. 오. 그러니까 이제 결국 그 얘기는 뭐냐면 이 경제적인 불안감이 스트레스가 된다는 얘기예요. 스트레스를 많이 받는데 당연히 우리 뇌가 좋을 수가 없잖아요. 요즘 이제 뇌 관련된 질병도 되게 많고 그게 음. 결국은 스트레스 때문이니까. 그래서 나의 어떤 경제 상황이 나에게 스트레스가 되고 나의 스트레스가 우리 아이들에게도 영향을 미치게 되는 구조니까 이게 대물림 된다는 거죠. 그래서 가난 자체가 대물림 된다기보다는 가난이 우리를 불안하게 하기 때문에 그 불안감이 이렇게 대물림 되는 것 같아요. 음. 그래서 조금 이걸 끊고자 하신다면 어, 내가 지금 상황은 약간 경제적으로 부족하고 어, 뭔가 좀 어려운 상황에 처해 있지만 그래도 내가 이런 계획을 세워서 내년에는 조금 더 낫고 후년에는 더 나을 수 있어 라는 자기 확신을 갖고 사시는 게좀 필요할 것 같고요. 근데 이제 이거가 되게 재밌는 게 아이들은 되게 스펀지 같잖아요. 
그래서 금방금방 이 엄마의 마음가짐과 이 엄마의 어떤 마음 상태를 알아채거든요. 그래서 저희가 이제 친구들이랑 이런 클래스 같은 걸할때 오늘 하루에 예산을 짜시라고 말씀드려요. 그러면 이제 오늘 하루 예산을 짜. 엄마가 뭐 장보기 3만 원 이렇게 짜, 짜는 거예요. 그래서 이제 애랑 같이 마트를 가. 그래서 장을 보는데 애기가 계획에도 없이 갑자기 과자를 사달라고 해요. 음. 그러면 엄마는 어, 안 돼. 안, 오늘 너 과자 못 사줘. 이렇게 얘기하면 애가 짜증날 거잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 저희가 아 그거 안 된다고 하지 마시고 엄마가 오늘은 예산이 없어. 이 과자는 다음에 뭐 다음 주 토요일에 장보러 와서 사줄게. 아니면 내일 엄마랑 다시 와서 사자. 이렇게 얘기하라고 말씀을 드리거든요. 근데 이제 아이가 처음에는 지금 당장 먹고 싶으니까 막좀 짜증도 되고 조르기도 하고 그래요. 왜 갑자기 안 된다 그러지 우리 엄마가? 어제까지는 사줬는데? <웃음> 이런 마음이 들잖아요. 근데 이게 몇 번만 반복을 하면 이제는 아이가 먼저 물어본대요. 엄마한테. 음, 음. 엄마 나 오늘 뭐 편의점에서 이거 사고 싶은데 어 엄마 오늘 예산이 있어? 엄마 나 오늘 이거 사도 돼? 엄마 오늘 돈 충분히 있어? 아니면 나 이거 언제 살수 있어? 이런 식으로 물어본다는 거예요. 음. 조그마한 뭐 다섯 살, 여섯 살짜리 아이도 아이스크림이 먹고 싶은데 엄마 이거 언제쯤 예산에 넣어줄 거예요? 뭐 이렇게 그래서 이게 지금 당장 우리가 부자가 된건 아니지만 그렇게 엄마가 혹은 가정의 이 경제를 책임지는 그 주체자가 계획을 세우고 계획대로 이렇게 끌고 나가는 모습을 보면 지금 부자가 되지 않았어도 안정감이 느껴지고 그 안정감 속에서 아이들은 전보다 훨씬 스트레스를 덜 받을 수 있거든요. 음. 그래서 지금 당장 우리가 부자가 돼서 이 가난의 대물림을 끊자 이건 어려울 수 있지만 이렇게 자기의 환경을 좀 바꿔나가면 어 그래도 조금 빨리 대물림을 끊는 계기가 될수 있지 않을까. 음. 그리고 이렇게 살다 보면 부자가 될수 있겠죠. 그렇죠. 음. 네네. 그런 말씀을 드리고 싶어요. 네. 지금까지 좋은 말씀 많이 해주셨는데 끝으로 이 영상을 보고 계시는 시청자분들을 위해서 한 말씀만 부탁드립니다. 아 일단 어, 부티풀 <웃음> 보시는 구독자 여러분들 모두 다 어, 이제 올해 마무리 잘 하시고 2024년도 계획 잘 세우셔서 내년에는 좀더 부자가 되는 그 꿈에 한 발자국 더 가까이 다가가셨으면 좋겠고요. 어, 저 오늘 돈을 모든 것을 바꾼다라는 책을 출판하면서 여기 초대받아서 왔는데 너무너무 즐거웠고 그 저는 그렇게 생각해요. 저는 딱히 재주가 없었거든요. 재능도 없고 돈을 벌만한 직장 생활이 다였는데 저처럼 그렇게 특별한 재주 없어도 어, 끼 없어도 능력 없어도 평범한 삶을 사는 사람들도 조금 시간을 들여서 꾸준히 노력하면 될수 있다는 라 거를 말씀을 드리고 싶었어요. 그래서 포기하지 마시고 어, 10년, 20년 내가 묵묵히 나의 길을 가겠다라고 마음을 먹고 차근차근 급하게 서두르지 마시고 어, 스텝을 밟아가셨으면 좋겠다 이런 말씀 드리고요. 저는 재테크하면서 오히려 자존감이 좀 많이 올라갔어요. 어. 왜냐면 그전까지는 남에게 휘둘리는 좀 삶을 살았거든요. 음. 제가 이제 부부인데 남편은 회사에서 부자 축에 속했고 저는 좀 가난한 축에 속했어요. 그러다 보니까 그 회사 안에서도 굉장히 비교가 많이 되고 그랬는데 이 재테크를 하고 오히려 제가 부자가 될수 있다는 라걸 이제 이 로드맵을 통해서 알게 되고 그래서 내가 계획을 세워서 이렇게 인생을 살아야지 라고 마음을 먹고 실천을 하니까 자존감이 되게 많이 올라가더라고요. 그래서 여러분들도 꼭 그런 경험을 하셨으면 좋겠습니다. 여러분 모두를 응원할게요. 네, 돈은 모든 것을 바꾼다 라는 서적을 출간하셨는데 거기에 이제 어떻게 내가 정말 그 무일푼 흑수저에서 어떻게 자산가가 됐는지 그리고 중간중간에 계좌 인증까지도 또 보여주셨다고 네. 하니까 진짜 하나, 하나의 하나 그런 또 드라마 같은 어떻게 저택, 재택으로 성공한 그런 경험을 잘 담아주셨기 때문에 꼭 한번 읽어보시고 지금도 늦지 않았습니다. 그렇죠? 여러분들이 그럼요. 계속해서 잘 복귀를 하시고 또 추가적으로 궁금하시다라고 한다면 은또 작가님께서 뭐 하고 계시는 뭐 새로운 서비스라든지 뭐 카페 이런 거 있으신가요? 네, 네, 저 어. 네이버에 카페가 있고요. 음. 제린스 라이프라고 이름을 일단 만들었어요. 뭐 바꿀 수도 있지만, 네 거기 오시면 아 근데 거기가 이제 <웃음> 남자는 못 오세요. 아 그러세요? <웃음> <웃음> 그럼 이제 절반은 좀 제외를 하고 네네. 네. 20, 20대부터 네. 이제 50대 중반까지 제가 열어봤고 아, 아무래도 그 이상으로 가시면 뭐 이렇게. 뭔가 팁을 원하시더라고요. 이런 어... 저랑 같이 이런 이제 생활 습관이나 이런 
정리 뭐 이런 것부터 하기보다는 조금 이제 다급하신 분들이 많아가지고 그래서 나이를 좀 이렇게 제한을 해놨고 어, 오프라인으로도 자주 만나고 소통을 하려면 남자분이 계시면 안 되겠더라고요. 아. 그래서 어, 와이프나 여자친구를 보내시면 같이 만날 수 있거든요. <웃음> <웃음> 그래서 카페에 오시면 네네. 즐겁게 소통하면서 함께 부자 되는 음. 라이프를 만들어 가실 수 있을 거예요. 뭐든지 혼자 하면 좀 힘들잖아요, 사실. 맞아요, 그렇죠? 맞아요. 근데 같이 하면은 서로 이제 도와줄 수도 있고, 동료도 맞아요. 해줄 수 있고, 또 여러 가지 정보라든지 팁 같은 거잘 공유가 될수 있기 때문에 꼭 한번 이 기회에 책 한번 읽어보시고 추가적으로 관심이 있으시다라고 한다면은 방금 말씀하신 카페를 통해서 네네. 또 그렇게 성공하셨기 때문에 그런 노하우를 잘 네네. 전달해 줄수 있을 거라고 네네. 생각이 됩니다. 네, 지금까지 김은하 작가님 나오셔서 감사합니다. 감사합니다.